Hello everybody, Shabai Bhalo Achan. I am a kind of young energetic guy, that's what they think. So I am here in front of you to talk only today. Okay, uh, I was fortunate or unfortunate I was fortunate or unfortunate পক্ষ থেকে প্রথম আমি এবং এনামাল হক আপনারা জানেন এনামাল হক পাখি বিশেষজ্ঞ উত্তর মেরু এন্টারটেইনমেন্ট ইত্যাদি ওনার সাথে উত্তর মেরুতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল 2007 সালে এবং বাংলাদেশের 17 কোটি মানুষের মধ্যে প্রবাবলি আমরা দুইজন শুধু প্রথম না এখন পর্যন্ত একমাত্র যেটা নিয়ে আমি খুব একটা গর্বিত না আচ্ছা এখন আপনারা সবাই জানেন উত্তর মেরুটা কোথায় আমরা ছোট থেকে জেনে আসছি 6 মাস দিন 6 মাস রাত হয় পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরে উত্তর মেরু ধরুন আমি যদি উত্তর মেরুতে যাই এরকম একটা গোল বিন্দুর উপরে যদি দাঁড়ায় উত্তর মেরুতে আপনারা কি জানেন উত্তর মেরুর সবচেয়ে মজার জিনিসটা কোনটা সেখানে আর কোনো দিক নাই আমি যদি এক পা যাই সেটা দক্ষিণ আমি যদি এদিকেও যাই দক্ষিণ উত্তর মেরুতে কোনো পূর্ব পশ্চিম কিচ্ছু নাই অনলি উত্তর ওইটা আর দক্ষিণ এখন আমাকে প্রশ্ন করা হয় আমি কেন উত্তর মেরুতে গিয়েছিলাম দ্যাট ওয়াজ লং ব্যাক আই ওয়াজ ভেরি ইয়াং অ্যান্ড ভেরি স্টুপেড Actually, I'm still a bit young and very stupid. And one thing I didn't know, I was in Finland, I was in the middle of the middle of Finland, I didn't know that the middle of 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 the middle. We went to the summer time, we saw 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 the participants in the BLS, we saw the marathon. So, in the summer, the temperature was minus 35 degrees Celsius, we saw the summer time, we saw the summer time, we saw the summer time, খুবই ঠান্ডা এবং দৌড়ানোর সময় ওটা অনেক সময় মাইনাস ফিফটি হয় এটা আমার খুব প্রিয় একটা ছবি এই জন্য আপনাদের দেখানোর লোভ সামলাতে পারলাম না এখানে আমাদের বাংলাদেশকে আমরা যারা অন্যতম বলে থাকি আমাদের অ্যাডভেঞ্চার গুরু এনাম ভাই এবং তার থাক ঠিক পিছনে আমি এনাম ভাইয়ের বয়স তখন ছিল সিক্সটি টু ওনার বয়স যখন ষাট হলো উনি নিজেকে বললেন আমি নিজেকে একটা বার্থডে গিফট দিব আমি উত্তর মেরু যাব তো আমি এনাম ভাইকে বলেছি যে ওনার বয়স যখন পঁচাত্তর হবে আমরা একদিন দক্ষিণ মেরু যাব বাংলাদেশের কেউ আজ পর্যন্ত দক্ষিণ মেরু যায়নি আই হোপ সো আপনারা যে প্লেনটা দেখছেন এটার নাম আন্তনা অফ প্লেন এই প্লেনটার বিশেষত্ব হচ্ছে প্লেনের নিচে যে বরফটা দেখছেন এইটা কিন্তু উত্তর মহাসাগরে জমে থাকা বরফ তার মানে বরফের নিচেই কিন্তু টলটলে সাগরের পানি তার মানে আমরা যে বরফটা দেখছি এটা কিন্তু দুলছে এই জন্য ভাসমান বরফ পিণ্ডে নামতে এবং উঠতে খুব স্পেশাল প্লেন লাগে সেটা সাধারণত রাশিয়ানদের কাছে ধার ধার করা হয় এটাই সে আন্তন অফ প্লেন আমরা ওখানে নামলাম আমাদের বলা হলো যে আগামী বাহাত্তর ঘন্টা তোমরা এই অঞ্চলে থাকবা তোমরা এখানে একটা ম্যারাথনে দৌড়াবা তোমাদেরকে আমরা হেলিকপ্টার করে উত্তর মেরু নিয়ে যাবো ইত্যাদি ইত্যাদি বলে একজন রাশিয়ান মহিলা আসলেন এসে বললেন যে আমি তোমাদের ক্যাম্প ম্যানেজার আর তোমরা এখন আমার কথা শোনো তোমরা কোথায় খাবা কি করবা থাকার ব্যবস্থা বলতে ধরেন বড় একটা তাবু যেখানে আমরা ষাট জন দুইটা তাবুতে তিরিশ তিরিশ জন ছিলাম সব মিলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট উনি বললেন ইউর অন দ্য ফোল এবং তুমি যেদিক ডিরেকশনে আগাও এক হাজার কিলোমিটারের মধ্যে কোনো মানুষ নাই বাট ইউ হ্যাভ এ টয়লেট এবং তোমরা ওই টয়লেটের বাইরে কোথাও পি করবা না আমি মনে মনে বলছি যে হ্যাঁ আমাদেরকে শিখো পি এত বড় জায়গা যেখানে ইচ্ছে সেখানে করবো কে দেখছে তো তারপরে উনি আমাদের দিকে ঠিক এইভাবে তাকালো কেজিবি এজেন্টের মতো তারপরে বললেন আমি জানি তোমরা কি ভাবছো ইউ থিঙ্ক ইউ ক্যান পি ওয়ার এভার ইউ ওয়ান্ট রাইট ওয়েল তোমাদের একটা জিনিস জানা নাই সেটা হচ্ছে তোমাদের পি যত ট্রান্সপারেন্টই হোক যদি সেটা বরফে করো একটু পর বরফটা হলুদ হয়ে যায় আর আমি তোমাদের জন্য চা কফি বানাবো আই উইল মেক শিওর তুমি যদি এই কাজটা করো আমি সে হলুদ বরফ দিয়ে তোমাদের চা কফি খাওয়াবো নেভার ফাইট উইথ দ্য লেডি শি হু মাস্ট নট বি নেমড সো ই এগ্রি টুইথ হা এটা একটু ফার্স্ট করে দিই এটা আমাদের সেই হেলিকপ্টার হেলিকপ্টার নিয়ে আমার খুব রোমান্টিক একটা আইডিয়া ছিল এনাম ভাইয়ের ছিল না যেহেতু উনি এয়ারফোর্সে ছিলেন আমি জীবনের প্রথম হেলিকপ্টারে চললাম খুব আনন্দ নেই যে উত্তর মেরু যাচ্ছি ম্যারাথন দৌড়ানোর পরে তারপরে ভিতরে ঢুকে দেখলাম ওখানে তার দুটা কাঠের বেঞ্চি রাখা আর কিছুই ছিল না কাঠের বেঞ্চিতে বসে আমরা পলে যে নেমেছিলাম যাই হোক আপনারা কি বলতে পারবেন এই যে ভদ্রলোক তার চোখে যে জিনিসগুলো দেখছেন চোখের পাতা এবং ভুরুতে এগুলো কি ইয়াস বরফ বরফটা কিসের বরফটা তার ঘামের বরফ আমরা যে উত্তর মেরু ম্যারাথনে দৌড়াচ্ছিলাম সেই সময় ঘামে উনি একজন ইটালিয়ান ভদ্রলোক সান ফ্রান্সেসকো তো উনি মাত্র দুই ঘন্টা পনেরো মিনিটে বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দৌড়েছিলেন ভাসমান বরফের উপরে উত্তর মেরু ম্যারাথন পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন ম্যারাথন সবচেয়ে ব্যয়বহুল ম্যারাথন কিন্তু আজকে আমরা সে ম্যারাথন নিয়ে কথা বলছি না শুধু এই ভদ্রলোককে নিয়ে বলি যেহেতু ওইটা ছিল জীবনে আমার এবং এনাম ভাইজনের প্রথম ম্যারাথন 
তো উনি দুই ঘন্টা দৌড়ে আসলেন এসে বলল আমাদেরকে আমাদের বারো ঘন্টা লাগছিল যে তোমরা খুব ভালো করছো এক্সিলেন্ট পিপুল অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট ম্যারাথন টু তো আমি ওর দিকে তাকে বললাম যে লিসেন 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 ইটালিয়ান্স আর হিউ ম্যারাস আই লাভ ইটালিয়ান্স কিন্তু তুমি এত ভালো দৌড়েছো এটা তোমার ফার্স্ট ম্যারাথন হতেই পারে না ও বলো ইয়া দ্যাটস মাই ফার্স্ট ম্যারাথন আই রান অনলি আলট্রা ম্যারাথন দ্যাট ইজ টু হান্ড্রেড ফিফটি কিলোমিটার পরে আমি জানলাম ফ্রান্সিসকো একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের অধিকারী সে একই বছরে পৃথিবীর চারটা মরুভূমিতে আলট্রা ম্যারাথন দৌড়েছে সেটা পৃথিবীর সবচেয়ে হট মরুভূমি সাহারা পৃথিবীর সবচেয়ে ড্রাই মরুভূমি আটা কামা উইন্ডিয়াস মরুভূমি গবি এবং আমাদের আর্কটিক মানে উত্তর মেরু সবচেয়ে ঠান্ডা মরুভূমি তো যাই হোক যেহেতু ওখানে আলট্রা ম্যারাথনের অপশন ছিল না সে মাত্র বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দৌড়ায় খুব বিরক্ত হয়ে ঘুমাতে চলে গেছিল এটা উত্তর মেরু তো ঠিক আমরা যখন নামি সূর্যটা এখানে ছিল আপনাদের আমি বলেছি মেরুতে বছরে সূর্য একবার উঠে একবার ডুবে তো ওইটা আমাদের জন্য খুব কঠিন ছিল বাংলাদেশের মানুষ সারা জীবন সূর্য উঠে ডুবতে দেখেছি ওখানে যেয়ে দেখি কিসের কি সূর্য এইভাবে ঘোরে এবং আপনার যে ছবিটা দেখছেন পিছনে এত রোদ্দ করোজ্জ্বল ব্যাপার তখন ছিল রাত তিনটা এবং ওই ষাট ঘন্টা আমরা সূর্যকে এরকমই ঝকঝকাই দেখেছি আর খুবই ইম্পর্টেন্ট থিং যেটার অন্যতম একটা কারণ মানে যে জন্য আমরা উত্তর মেরু গিয়েছিলাম যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ রিয়েল আমরা সে ফ্র্যাকচারগুলো এখন দেখছি আগের চেয়ে ফ্র্যাকচার অনেক বেশি হচ্ছে কয়েকশো কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্র্যাকচার দেখেছি ইন ইনফ্যাক্ট আমরা যখন তাবুতে ঘুমাচ্ছিলাম মাত্র ষাট ঘন্টার মধ্যে আমরা খুব কড়া বাজ পড়া শব্দে দুইবার জেগে উঠেছি এবং দুইবারই আমাদের তাবু থেকে কয়েকশো মিটার দূরে বড় বড় ফাটল তৈরি হয়েছিল তো এই জন্য উত্তর মেরুর ম্যারাথনটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কারণ আপনার দৌড়ানোর সময় যদি ফাটল তৈরি হয় আপনি জাস্ট পড়ে যাবেন সমুদ্র এবং এখানে বাঁচানোর আপনাকে কেউ নেই আর একটা কথা হচ্ছে এই মেরু বড় পুরুত্ব একসময় ছিল অনেক মিটার এখন এটা মাত্র পাঁচ মিটারে নেমে আসছে অনেক জায়গায় তা আমরা নিজেরাই দেখেছি পাঁচ থেকে সাত মিটার এবং এই ফাটল সো ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ রিয়েল আর গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইত্যাদি নিয়ে এটা আমাদের একটা দেখার ইচ্ছে ছিল আমরা একটা উইটনেস করে খুশি হইনি কিন্তু আমরা জানি উই হ্যাভ টু ডু থিংস টু কিপ আওয়ার প্ল্যানেট খোল্ড অ্যান্ড দ্য ন্যাচারাল থিং সেইখান থেকে ফেরার পথে আমরা একটা অদ্ভুত জায়গাতে গিয়েছিলাম যেটা পৃথিবীর উত্তরতম জনপদ বলে আপনার যদি ইন্টারনেটে সাজেন সেভেল বার্ড বা স্পিটস বেরগেন এই শহরটা পৃথিবীর উত্তরতম জনবসতি এমনকি যাদেরকে আমরা ইনুইট বলি এস্কিমো এস্কিমো নামটা যদিও বলা ঠিক না সেই ইনুইটরাও এত উত্তরে থাকে না এই শহরে মাত্র দুই হাজার মানুষ থাকে এই শহরে যে বাচ্চা বড় হয় সে কোনো দিন কোনো বড় গাছ দেখেনি প্রজাপতি দেখেনি কারণ ওগুলো এখানে হয় না কিন্তু এই শহরে আরেকটা প্রাণী থাকে এই শহর মানে আমি শহর বলছি এটা আয়ারল্যান্ডের সমান একটা দ্বীপ প্রায় বাংলাদেশের সমান কিন্তু মানুষ থাকে এইটুকু জায়গাতে আর একটা প্রাণী থাকে পাঁচ হাজার মানুষ দুই হাজার এই প্রাণীটা পাঁচ হাজার কেন সেট এটা একটা পোলার বিয়ার আনফর্চুনেটলি ছবিটা আমার তোলা না আমার বন্ধু ওখানে যে পুলিশ গবেষক প্রতি বছর যায় তার জানালা দিয়ে এটা ঢোকার চেষ্টা করছিল এবং ছবিটা তোলা এবং এনিওয়ে দ্য হ্যাড টু শুট দ্য পোলার বিয়ার সো আমরা যে দ্বীপটায় গিয়েছিলাম স্পিডস বেরগ অ্যান্ড সেভেল বার্ড নামটা খেয়াল রেখেন এখানে মানুষ অনেকে যায় পোলার বিয়ার দেখার জন্য স্লেজ আমরা যেহেতু ভালোম যেহেতু বরফের দেশের ব্যাপার আপনাদের একটা স্লেজ টানা গাড়ি দেখায় স্লেজ টানা গাড়ি মানে সিনেমাতে টিভিতে যতটা রোমান্টিক দেখে অতটা রোমান্টিক না ইস কোল্ড ইউ ফিল কোল্ড আমি জীবনের প্রথম যে জার্মান শহরটার নাম শুনেছি সেটার নাম ছিল হ্যামলন হ্যামিলনের বাসিওয়ালা তো লাস্ট যখন আমি জার্মানে গিয়েছিলাম আমি বেছে বেছে হ্যামলন গিয়েছিলাম যে আই হ্যাভ টু গো টু হ্যামলন এটা সে হ্যামিলনের বাসিওয়ালার একটা ভাস্কর্য তার পিছনে অনেকগুলো বাচ্চা ছিল ওটা দেখাচ্ছি না তো আপনাদেরকে জাস্ট আমি এইটা বলছি যে আমাদের সব কিছুই তো গড়ে উঠে আমরা ছোট থাকতে কে কোন পরিবেশে বড় হলাম একটু বই পড়া তো আমার মা রাশি ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে ছিলেন চল্লিশ বছর আমার ছোটোবেলাতে কেটেছে একটা লাইব্রেরিতে আই এম ভেরি গ্ল্যাড ফর দ্যাট টুডে হোয়াট আই অ্যাম ওয়াই আই এম হিয়ার এভরিথিং ইজ ফর মাই মাম অ্যান্ড ফর আর জব তো এই ছোটোবেলার পড়ার কারণে এই জিনিসগুলোর প্রতি আমার একটা ইন্টারেস্ট থেকে গেছে আপনারা বলবেন আসলে এটা বাচ্চা আমি আই নো কিন্তু ভালো লাগে যে তা এই জন্য পরের ছবিটাই দেখা এটার সাথে অনেক দুঃখের মেমোরি জড়িত আছে তারপর আমাদের সবার পড়া অ্যানা ফ্র্যাঙ্ক অ্যানা ফ্র্যাঙ্কের ডায়রি আমরা সবাই পড়েছি অ্যানা ফ্র্যাঙ্ক যে জায়গায় মারা গিয়েছিলেন যেখানে তাকে খুন করা হয়েছিল কনসেস্টেন্ট ক্যাম্পেও আমরা গিয়েছিলাম এগুলো সে ছোটোবেলার ফসল আর কি যাওয়ার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখন আমাকে যে প্রশ্নটা প্রায় অনেকে করে যে আপনি ঘোরাঘুরি কেন করছেন ইজ দ্যাট ইউর জব নো দ
রিক্সায় করে যাচ্ছিল রিক্সাওয়ালা কিছুক্ষণ পর বলল যে মামা আমি তো জায়গা চিনি না আপনি আমাকে চিনাই নিয়ে যাবেন তারপর উনি বললেন রিক্সাওয়ালা তোমার বাড়ি কই তো রিক্সাওয়ালা সম্ভবত বলেছে নীলফামারি বা কুড়িগ্রাম তো শুনে আমার ওই বন্ধুটা একটু অবজ্ঞা করে বলছে যে মঙ্গার দেশের লোক এখানে আসছো তো রিক্সাওয়ালা একটু পর বলছে মামা আমি তো প্রফেশনাল মানে আমি রিক্সাওয়ালা না আমার না দেশ বিদেশ ঘোরার খুব শখ তো কি করব আমি চিন্তা করেছি আমি প্রথমে রংপুরে রিক্সা চালাতাম দুই মাস চালে রংপুর পুরা ঘুরেছি পাশের জেলাতে আসছি এরপরে রাজশাহী যাব একদিন ঢাকায় যাব একদিন কুমিল্লা যাব তো ওই রিক্সাওয়ালার ওনার গল্পটা মানে তার চেয়ে ভালো ভব ঘুরে তার চেয়ে ভালো পর্যটক আমি জানি না পৃথিবীতে কেউ আছে কি না যে মানুষটা এতটা স্যাক্রিফাইস করতে যায় যে রিক্সা চালিয়ে হলেও আমি সারা বাংলাদেশটা দেখব আমার মনে হয় এর চেয়ে ভালো এর চেয়ে অর্থবহ লক্ষ্য জীবনে খুব কম আছে আই ফিল জেলাস ফর হেম আই উইস আই হ্যাভ দ্য সেম এম এনিওয়ে তো এই ঘোরাঘুরি এর আগ পর্যন্ত যে ছবিগুলো আপনাদের কিছুটা দেখালাম এগুলো আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট থেকে এগুলোতে এমন কিছুই হয় না কোনোটাতেই কিছু হয় না আর বর্তমানে আমি দু তিনটা ছবি দেখাবো আমি গত দুই বছর ধরে মোটামুটি বাংলাদেশে একটা না আছি আমরা বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের পাখি এবং পাখির যে ন্যাচারাল হ্যাবিটেট সেটা সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি এটা আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা টাঙ্গুয়ার হাওড়ে আমরা অ্যাভেন ইনফ্লুয়েঞ্জা বা পাখির যে অসুখ হয় সেটা নিয়ে গবেষণার সময় তোলা আমরা পাখি নিয়ে কাজ করি আপনারা দেখবেন হয়তো টিভিতে বা নিউজ পেপারে যে প্রতি বছর আমরা উপকূল হাওড় ইত্যাদি জায়গায় যে পাখিগুলি এবং চেষ্টা করি যাতে পাখি শিকার কম হয় পাখিগুলো আবার ফিরে আসে কারণ পাখির সাথে গাছের সম্পর্ক জড়িত গাছের সাথে আমাদের সম্পর্ক জড়িত ইত্যাদি নিয়ে পাখির মেজারমেন্ট ইত্যাদি বিশেষ করে আমরা বুনো হাঁস নিয়ে কাজ করি যাই হোক তো অনেকের ধারণা পাখি ধরেন বিভিন্ন জায়গায় যান পাখি ধরে আপনারা ছেড়ে দেন কি সুন্দর রোমান্টিক একটা জীবন আমি বললো হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু মাঝে মাঝে উই হ্যাভ টু ফেস দিস থিংস যখন আমি টাঙ্গর হাওড়ে নেমে একদিনে পঞ্চাশটা জোকের কামড় খেয়েছিলাম আমার পায়ে এটা একটা জোক যে আমার রক্ত খেয়ে ফুলে গেছে যাই হোক এবং সেই সাথে আমাদের চোরাবালি তো আটকা পড়তে হয় অনেক সময় ডাকাত ধরে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় ইটস পার্ট অফ লাইফ উই অ্যাকসেপ্ট দ্যাট কারণ এরকম হয় ট্রাভেলিংয়ের সবচেয়ে মজার জিনিসটা কি এই ঘরে আমি শিওর আমার চেয়ে অনেকে আছেন অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ যারা অনেক বেশি ঘুরেছেন আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা আমি বলবো দিনের শেষে ভালো লাগে অবশ্যই অভিজ্ঞতাটা এই জায়গাটায় গেলাম কি হলো এবং সেই সাথে হুইন ইউ মিট দ্য পিপুল ইউ মিট লাভলি পিপল হুইন ইউ আর আউট দেয়ার এই ছবিটা আমি সরি আমার নিজের একটা ছবি ব্যবহার করতে হয়েছে আমরা ট্রয় নগরীতে যাচ্ছিলাম ট্রয় নগরীতে যাওয়ার পথে পাবলিক বাস আমাদের এক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে গেল ট্রয় সেই মিথিকাল ট্রয় হেক্টর আর হেলেনের ট্রয় এখন টার্কিতে অবস্থিত নামিয়ে দেওয়ার পরে আমরা দেখলাম ট্রয় নগরী কয়েক কিলোমিটার দূরে এবং ওখানে আর কোনো ট্রান্সপোর্ট নাই কোনো ট্যাক্সি নাই বাস নাই তো হঠাৎ করে এই কৃষক ভদ্রলোক তার ট্রাক্টর নিয়ে আসলো বলে কই যাবা আলাম ট্রয় বলো গেটিন আমি ঠিক আছে যাই টুক টুক করে চলে গেলাম যে ওকে আমি বললাম যে নামার পর খুব পোলাইটলি বললাম থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড হাউ মাচ আই পে ইউ হাউ মাচ ও তাকে বলে নো মাচ থ্যাংক ইউ সো দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং ও যদি আমার কাছে পাঁচ ডলার চেয়ে তো আমার দিতে কোনো গায়ে বাঁধতো না কিন্তু এই যে টার্কির একটা লোক আমাকে জাস্ট বিদেশি বলে খাতের করে নামায় দেয় মিষ্টি করে নো মাছ হেসে চলে গেছে এটা আমি সারা জীবন মনে রাখব এবং দিনের শেষে আমাদের কাছে ওই জিনিসটাই থাকে মেমোরিস উই নিড মেমোরিস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস দ্যাটস হোয়াট আই থিঙ্ক এটা আমাদের একজন স্পিকার আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলছিলেন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে তাই জন্য এই দেশটার প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে আমি সেটা দেখাচ্ছি কারণ ডাব্লু ডাব্লু এফ ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড পৃথিবীর একটা দেশকে বলেছিল সাস্টেনেবল ডেভেলপ করছে অ্যান্ড দ্যাটস কিউবা এটা কিউবার প্লাজা রেভলিউশনের ছবি কিউবার খুবই বিখ্যাত জিনিস সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিস অ্যান্ড আই হেড দ্যাট কিন্তু এটা কিউব অ্যান্ড সিগার তৈরির কারখানা তার এগুলো জায়গায় সিগার করে আই নেভার স্মোক সো আই এম নট ইন্সপায়ারিং দিস থিং কিউবার একটা জিনিস খুব ভালো ওরা কেমিক্যাল সার ব্যবহার করে না ট্রাক্টর ব্যবহার করে না তার বদলে ঘোড়া মহিষ ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং তাদের ক্লাসিক্যাল গাড়িগুলো আছে এনাকে আপনারা চেনেন না কারো চেনার কথা না ওনাকে মনে হয় কেউই চেনে না পৃথিবীতে উনি হাবানা ক্রিকেট টিমের কোচ গল্প করছিলাম উনি কোথেকে এসে বললো কোথাকার বাংলাদেশ বাংলাদেশ শুনে বলে আরে তুমি জানো আমি হাবানা কিমের ক্রিকেট টিমের কোচ আমার বাসায় চলো যে দেখি তার বাসায় বিভিন্ন ক্রিকেট ক্রিকেটের জিনিস এই দেখলাম মনে থাকলো আমি এই গিরগিটি নিয়ে একটা গল্প বলতে চাই কিউবাতে এটা খুব কমন যে আপনারা যে কোনো বাসায় যে থাকতে পারেন তো মানে বাসার পাশে সাইনবোর্ড থাকে আপনি এই বাসাটা চাইলে হোটেল হিসেবে নিতে প
ওটা শুনে রিয়েলাইজ করলাম ওর বয়সে এবং আমি জানি না আপনার আমার সাথে একমত হবেন কিনা ক্লাস থ্রি পড়ে পড়ার সময় গিরগিটি দেখলাম রক্ত চুষে দেখলাম আমরা সাধারণত হয় ঢিল মারতাম অথবা কিনা আঙ্গুল মুখে নিয়ে চুষতে থাকতাম যে ওটা আমাদের রক্ত চুষে নিচ্ছে এই ধারণা থেকে তো কিউবার এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লেগেছে যে এডুকেশনে তারা শেখাতে পেরেছে যে গিরগিটি পরিবেশের জন্য ভালো পাখি পরিবেশের জন্য ভালো সো আমাদের ভবিষ্যতেরা আমরাও যেন এরকম একটা পরিবেশ এখনও গড়ে উঠতে পারি যেখানে ন্যাচারকে আমরা বন্ধু হিসেবে দেখব ওইটুকুই আমাদের আশা ছবিটা হাভা নাই তোলা অ্যান্ড দিস গাইস এভরি ওয়ার পৃথিবীর আমি যেখানে যাই আমি যে দেখে আমার আগে উনি চলে গেছেন উনি কী বাতে যাননি কিন্তু ওখানকার মানুষ তাকে ভালোবাসে তো তার একটা স্ট্যাচু ভাস্কর্য ওখানে আছে এটা পৃথিবীর প্রথম মেট্রোপলিটান সিটি টিউ টিওয়ানাকন যেটা মেক্সিকো সিটিতে আপনারা ছবিতে পৃথিবীর সবচেয়ে সেকেন্ড হাইস্ট পিরামিড দেখতে পাচ্ছেন যেটা না পিরামিড অফ দ্য মুন এটা মায়ানদের একটা শহর পালেঙ্কেতে আমরা গিয়েছিলাম এবং আমি আমি ট্রাভেলিংয়ের সময় একটা জিনিস খুব ফলো করার চেষ্টা করি লোকালদের সাথে থাকার ওয়েন ইউ আর উইথ দ্য লোকালস দেন লাইক এখানে আমি আমার বন্ধুর ফ্যামিলিদের সাথে আছি মেক্সিকোতে মেক্সিকো আমার খুবই প্রিয় একটা দেশ এবং এখানে যে আমি একটা জিনিস অবাক হয়ে দেখলাম যে ওদের খুব কালারফুল এই ঘরের ভিতরে দেখেছেন ক্যাট কেটে হলুদ বাইরে ঝকঝকা নীল তো আমি মানে রঙগুলো আমি বললাম এরকম কেন তখন ওরা আমাকে উত্তর দিল এক লাইনে উই লাভ কালার্স হ্যাঁ দ্যাট ওয়াজ এ দে লাভ কালার্স এটা আমার নিজের তোলা খুব প্রিয় একটা ছবি একজন সাঁওতাল রমণি বাংলাদেশের এটা আমি দেখাতে চাচ্ছি কারণ আমরা সুযোগ পেলেই আদিবাসীদের আমাদের ইন্ডিজিনাস পিপুলদের ফোকাস করার চেষ্টা করি আজকে এখানে এক ভাইয়া আপনাদের পক্ষ থেকে খুব চমৎকার গান গেছেন বিশ্বভরা প্রাণ আমাদের এক্সিবিশনের নাম ছিল বিশ্ব আদিবাসী দিবসে বিশ্বভরা প্রাণ এটা আমার খুব প্রিয় একটা দেশ পেরু আমরা ইনকাদের দেখতে মাছু পিছু দেখতে পেরুতে গিয়েছিলাম আপনারা জানেন ইনকারা খুব কালারফুল ছিল এবং সেই সাথে তারা অনেক কিছু তো অনেক বেশি অ্যাডভান্স ছিল আমাদের চেয়ে কেন আমরা এখনও জানি না কিন্তু এই জায়গাটা ছবি আমি দেখাতে চাই আপনাদের এই জায়গার প্রতি এটাকে বলে স্যাক্রেট ভ্যালি ভ্যালি অফ দ্য ইনকাজ ইনকাতে পবিত্র উপত্যকা আমরা সবাই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ কেন জানেন পৃথিবীকে একটা ফসল একটা খাবার এই জায়গা উপহার দিয়েছে সেই খাবারটার নাম আলু পটেটো পৃথিবীর প্রথম আলু এইখানে মানুষ পোষ বানিয়েছিল এবং এই উপত্যকায় এখনও পঁয়ত্রিশ ধরনের আলু হয় ওখানে গেলে আপনি বিশ্বাস করবেন না যে আলু কেমন করে নীল কালারের হয় এই রোডটার নাম বিশ্ববিখ্যাত হিরাম বিংহাম রোড যে রোডটা আপনাকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত দিনের শেষে এইখানে মাচু পিছুতে দ্য ট্রু ওয়ান্ডার পৃথিবীতে অনেক বিখ্যাত জায়গা আছে অধিকাংশ ওভার রেটেড মাচু পিছু ইজ নট ওভার রেটেড এটা তিব্বতে যাওয়ার পথে আমি এবং আমাদের এভারেজ জয়ী মোহিত ভাই আমরা বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম একটা আট হাজার মিটারে ওঠার চেষ্টা করে আমাদের টিম সফল হয়েছিল আমি ছ হাজার মিটারে যে আটকে গিয়েছিলাম মোহিত ভাই পেরেছিলেন ওটাই সেই পাহাড় পিছনে চয়ু এটা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বেস ক্যাম্প আমরা এখানে এক মাস ছিলাম আমাদের টিমে একজন জাপানিজ ভদ্রলোক ছিল তার নাম মিস্টার মাতসুমতো বাহাত্তর বছর বয়স ছিলেন মাতসুমতো আমি তখন অসুস্থ হাই অল্টিচিউড সিগনেসে পড়ে আছি পাঁচ চার পাঁচ দিন সে দেখি সবার আগে পাহাড়ে উঠে নেমে এসে জাপানি তো ছুটকি খাচ্ছে কচকচ করে ছুটকি খাচ্ছে সকালে আমি যে বললাম মাতসু মতো হাই অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ইউ হ্যাভ বিন ওয়ান্ডারফুল তুমি বাহাত্তর বছর বয়সে এত ভালো করছো তো তুমি কি সারা জীবনই পাহাড়ে চড়ছো কারণ বাহাত্তর বছর বয়সে পাহাড়ে চড়া এত সহজ না সে আমাকে বললো না আমি তো জাপানে কোন একটা কোম্পানির সিইও ছিলাম তো আমি যেহেতু বিগ জব করতাম আমি রিটায়ার করছি রিটায়ারমেন্টের আগ পর্যন্ত আমি বছরে সাত দিন ছুটি পেতাম তো সাত দিনে কি করা যায় তো আমি রিটায়ার করেছি তেষট্টি বছর বয়সে তেষট্টি বছর বয়সে রিটায়ার করে আমি নিজের সাথে কথা বললাম আমি জীবনে কি করতে চাই কি আমাকে ভালো লাগা দেয় ও চিন্তা করে দেখলো প্রকৃতি আমাকে ভালো লাগা দেয় পাহাড় আমাকে ভালো লাগা দেয় এইভাবে সে দু একবার ফুজিতে গেছে হিমালয় এসেছে তারপরে সে পাহাড়ে চড়া শুরু করেছে আর হ্যাঁ মোর ইম্পর্টেন্ট যারা ফ্যামিলি ম্যান আছেন অথবা ফ্যামিলি উইম্যান আছেন দেন মাছের মতো টোল মে অ্যান্ড দেন আই টক টু মাই ওয়াইফ হ্যাঁ ইউ হ্যাভ টু লিসেন টু মি টু সামটাইমস সো মাছ মতো তার জীবন নতুন করে শুরু করলেন তেষট্টিতে তিয়াত্তর বছর বয়সে আমার সাথে দেখা হওয়ার এক বছর পর উনি মাউন্ট এভারেস্টে উঠেছিলেন আমি জানি না মাছ মতো বেঁচে আছেন কি না আমি আশা করি এখনও উনি পাহাড়ে চড়ছেন এবং ওনার কাছে আমি সেই জিনিসটা শিখেছি খুব কম বয়সেই দিস নেভার টু লাইট ইভেন অ্যাট সিক্সটি থ্রি আই ক্যান স্টার্ট মাই ওন লাইফ যে লাইফটা আমি চেয়েছিলাম যে লাইফটা আমার সোসাইটি চায়নি আমার ফ্যামিলি চায়নি কিন্তু আমি চেয়েছিলাম সো আমাদের এখানে যারা আছেন আই এম শিওর ইস নেভার টু লাইট 
এটা আপনাদের সবার খুব পরিচিত জায়গা যেহেতু আজকে আমাদের একটা নাম দেওয়া হয়েছে ক্লাইম্বিং মাউন্ট ইম্প্রোবেবল আমার খুবই পছন্দের একটা বই রিচার্ড ডকিনসের লেখা এই নামটা শুনে আমি ভাবলাম আমি দুই একটা হলেও যেহেতু আমি মাউন্টেনিয়ার পাহাড়ের ছবি রাখবো এটা পাহাড় কিন্তু এক অর্থে পাহাড় এটা বলতে পারবেন কোন জায়গার ছবি এটার নাম আপনারা সবাই জানেন এটা ভিসুভিয়াসের ছবি আমরা যখন ভিসুভিয়াসের উপরে উঠেছিলাম এবং আগ্নেয়গিরিও যেমন পর্দায় দেখতে খুব সুন্দর লাগে ওখানে যাওয়ার পর বিচ্ছিরি গন্ধ লাগে সালফারের গন্ধ আর এটা আল্পসের সবচেয়ে উঁচু পর্বত ম ব্লা মাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক হোয়াইট লেডি বলে মাউন্ট ব্ল্যাঙ্কে আমরা চড়েছিলাম দু সালে আমি এবং সাথে আমার বন্ধু হেলেন ছিল ফ্রান্সের মেয়ে আমি হেলেনকে বললাম যে আমি তো বাংলাদেশের পতাকা নিছি এত বড় তুমি কিছু নিছো আমার দিকে তাকে বলো অনু ফ্রান্সের প্রতিটা গ্রামের কেউ না কেউ মবলাতে উঠছে আমি বললাম ওকে আমি জানি আমাদের সতেরো কোটির কেউ উঠে না কিন্তু উঠবে কেবল তো শুরু করেছে আমাদের শুরু না করতেই দুটো মেয়ে এভারেস্টে উঠে গেছে একাধিক ছেলে গেছে আমাদেরও উঠবে আমাদেরও হবে এই ক্যাসেলটা কোনো প্রিয় মানুষের জায়গা না কিন্তু এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ক্যাসেল আমার দেখাতেই হলো আপনাদেরকে এই ক্যাসেলটার নাম ড্রাকুলা ক্যাসেল রোমানিয়ার ট্রান্সালভেনিয়াতে যেখানে মিস্টার ড্রাকুলা থাকেন বলা হয় দিস গাই এগেন হি ইজ এভরিওয়ার রবীন্দ্রনাথের নামে আর্জেন্টিনার একটা রাস্তা আমি পৃথিবী আমার একটা বিশাল দুর্বলতা আছে পৃথিবীর যেখানে গেছে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছেন কিনা উনি দেখি সবখানে গেছেন তার নামে কিছু না কিছু আছে একটা টেলিস্কোপ জাস্ট দেখানোর জন্য যেহেতু আমি বইটা আসছি এটা একটা কারণ এই দুটো টেলিস্কোপ দিয়ে গ্যালিলিও গ্যালিলে বৃহস্পতির চাঁদ আবিষ্কার করেছিলেন এটা ইটালিতে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রাম সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রাম আমি আমার প্রশ্ন করবো না এই গ্রামটার নাম আপনার সবাই জানেন আমরা ছোটোবেলা থেকে শুনেছি গ্রামটার নাম ভিঞ্চি ভিঞ্চি গ্রামের এই বাড়িতে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটা আর একটা ওয়ান্ডারিং জায়গা গ্রিকের গ্রীসের মিতি ওরা কিন্তু আমার মনে হয় আমরা ঘোরাঘুরি নিয়ে আর একদিন কথা বলবো ইটস নেভার টু লাইট অ্যান্ড লেটস কিপ এক্সপ্লোরিং থ্যাংক ইউ